Mesela bugün Azərbaycanda musiqi tənqidi yoxdur. Ama musiqi tənqidi ixtisası var. Veyahut da musiqi tənqidi fənni var. Çok maraqlı musiqi tənqidi ve Üzeyir Bey'in e, 20. asrın evvelinde yazdığı məqalelerde bu, bu mövzuya xüsusi toxunub e, ki, Bəstikarlar İttifaqının tərkibində tənqid şöbəsi var. Ama tənqid, tənqidçilerimiz bu işle məşğul olmur. Düşünün, 100 ildən çox bir vaxt geçib və hələ də bu problem öz aktuallığını koruyur. Azərbaycanda musiqi təhsil sistemi dediyimiz zaman mərhələli şəkildə ə, təşkil olunmuş bir sistemden bahs etmiş oluruq. Ə, bu sistemdə ə, 7 illik musiqi məktəbi, ə, yəni bu iptidai musiqi məktəbi hesab olunur. Ə, daha sonra musiqi kollecileri, ayrı təhsil müəssisələri və istəyə görə doktorantura pilləsi ə, var bu sistemin içində ə, və ayrı-ayrılıqda hər ə, Pillanın öz problemi olduğu halda birləşən də bu problem daha sonra bugünkü musiqi cəmiyyətimizi əslində əsaslandıran şeylərdir. Və bizdə musiqi təhsil sistemi bilirsiniz, demək olar ki, yəni çox bir əsrdən yaxın və yaxud da bir neçə il çox bir dövrə əhatə eləyir. Daha çox isə biz bu haqda danışarkən sovet təhsil sistemini nəzərdə tuturuq, həmin dövrdə qurulmuş. Bugün bu mövzuda bir neçə suallar var, polemika mövzu da əslində biz həmin sistemi koruyup saxlamalıyıq mı, yoxsa tamamilə dağıdıb yenisini mi qurmalıyıq? Bəki biraz cəsarətli səslənəcək, amma onu deyim ki, biz əslində həmin sistemi olduğu kimi koruyup saxlaya bilsəydik, bugün hər şey tamam farklı olardı. Çünki demək olar ki, Sovet dövründə qurulan musiqi təhsili sistemi özünün bütün yaxşı tərəflərini ya itirib, ya da itirmək üzrədir. Və həmin dövrdə yazılan musiqi dərs və sahitləri, ve daha sonra musiqi fən proqramları hansı ki bugün musiqi təhsilinin bir növrəsini təşkil edir dərslərin tədrisi metodu bugün bəziləri öz aktuallığını itirib bəli bundan razıyıq ki tədris metodunda dərs, dərslərin keçirilməsində alternativlərə ehtiyac var və yaxud da forma necəsə dəyişilməlidir amma ümumi qurulan sistemin qoruyub saxlanılması hesab edirəm ki pis olmazdı amma bugün bir çox mənalarda biz bu sistemi qoruyub saxlaya bilməmiş və onun nəticəsi olaraq da bugün Azərbaycanda ən çox da bu hiss olunur 20-ci əsr musiqisinin tədrisində çox böyük boşluqlar var, çox böyük çatışmazlıqlar var və ən böyük çatışmazlıq da ondan ibarət ki, biz hələ də 20-ci əsr musiqisini fən olaraq müasir musiqi adı altında keçirik. Necə 20-ci əsrdə ixtira olunan bir çox texnologiyalar bugün müasirlik adını artıq itiribsə, yəqin ki, bunu desək çox absurd olar, Düşünün ki, hansıda, hətta 20-ci əsrin sonlarında, hətta 21-ci əsrin əvvəllərində belə istifadə olunan telefonlar bugün artıq müasir hesab olunmur. Amma biz Stravinskanın, Schönberg, hətta Bela Bartıqı biz müasir musiqi adı altında tədris edirik. Bu hal-hazırda musiqi təhsilimiz, təhsil sistemimizdəki ən böyük çatışmazlıqdır, ən böyük boşluqdur və mərhələlər üzrə... <coughs> musiqi təhsil sistemindən bəhs etsək, bizdə 4 ixtisas, ə, əsasən 3-4 ixtisas üzrə musiqi təhsili var. İfaçılıq, bəstəkarlıq, musiqi şunaslıq və dirijorluq. Bunların hər dördündə ayrı-ayrı həm tədrisin təşkilində problemlər mövcuddur, nə də o tədrisin təşkilindəki problemlər. Məsələn, ə, bu dördü də eyni musiqi təhsil sisteminə daxil olduğu halda münasibət tamam fərqlidir. Məsələn, ifaçılara hər zaman musiqin tarixi və nəzəriyyəsi daha zayıf tədris olunur. Musiqi şunasları daha fərqli, bəstəkarlarda, dirijorlarda isə tamam fərqlidir. Düşünün ki, Azərbaycanda 4 tip universiteti var və 4-dündə də müalicə işi fakültəsində fərqli formalarda təhsil gedir, təhsil alınır və təhsildə dərs və saiti metodikasından yox, daha çox mühazirə tipli. Hər müəllimin öz mühazirəsi var və tələbələri o mühazirələr paylanır ən yaxşı halda. Daha çox üstünlük verilir mühazirələrin yazılmasına. Düşünün, bir müəllimin 90 dəqiqə vaxtı var. Bu, bir futbol komandasının taleyinin həll olunduğu bir vaxtdır. Buna baxmayaraq, həmin müəllim 90 dəqiqə sadəcə mühazirə yazdırır. Bu, Sovet dövründən ola bilər ki, qalmış bir ənənədir, hələ davam edir və aktuallığını deyim ki, bəlkə də 20 il əvvəl itirib artıq dünya təcrübəsində də. Bugün bizdə musiqi, musiqi ilə bağlı olan dərs və saytları doğuldu, yaşadı, öldü tipli, xronoloji ardıcılığı olan bir 
dərs və saytidir. Bu, o, heç kimə maraqlı deyil və mən əminəm ki, bunu heç yazanın özünə də maraqlı deyil. Və e, bu tip e, dərs və saytlərinin e, müxtəlif e, müəlliflər tərəfindən yazılması e, tələbələrin artıq o, o fənnə də olan maraqının itməsinə səbəb olur. E, və zamanla e, musiqi şunaslıqda əsasən də bəstəkarlıq kimi ixtisaslarda hansı ki burada bədii zövq, intellekt, analitik düşüncənin e, çox böyük rolu var və zamanla e, bu, bu Bugün tutalım, əgər bir bəstəkar haqqında danışmağa ihtiyac varsa, hələ də orta və yaşlı nəslə müraciət olunmasına gətirib çıxardır. Çünki qəbul eləməliyik ki, həqiqətən də gənc nəsildə hal-hazırda öz fikrini ifadə etmə problemi var. Və bu da musiqi təhsil sistemindən gələn problemdir. Çünki 21-ci əsrdə bir təhsil müəssisəsi bir musiqi şunas yetişdirirsə, sadəcə Üzeyir bəyin həyatını xronoloji ardıcılıqla əzbər bilməsi kifayət etmir. Ki, mən sizə deyim ki, bu da bilinmir. Elə bəlkə də bizim ən böyük problemimiz musiqi tariximizdəki şəxsiyyətləri olan münasibətdən başlayır ki, biz Üzeyir bəyi, məsələn, festivallaşdırmaq, heykəlləşdirmək, portretləşdirmək kimi romantik, işin romantik tərəfindəyik. Biz problem bəlkə də biz birinci sinifə gedəndə o müəllimin bizə dediyi ilk cümlədə də musiqi ruhun qidasıdır. Ömür boyu, yəni bu təhsil sistemi boyu biz hələ də işin romantik tərəfində, incə sənət tərəfində, art tərəfindəyik. Amma biz onu başa düşməliyik ki, bir proqramist üçün proqramlaşdırma, kodlaşdırma nədirsə, bir musiqi şunas, bir bəstəkar, bir ifaçı üçün də əslində musiqi odur. Musiqi ruhun qidası da dinləyici üçün. Gəlirlər, bizi dinləyirlər. Amma biz işin romantik tərəfində olmamalıyıq. Ona görə də musiqi tarixində, Bizim, məsələn, Azərbaycan musiqi tarixinin tədrisində tutalım ki, şəxsiyyətlərin, bəstəkarların e, biografiyalarına olan bu romantik münasibət, e, onlara niyə sualını verməyə, məsələn, tələbəyə haqq verilməməsi, niyə Üzeyir bəy dahi idi? Onu şərtləndirən amillər, elə bir ki, dahilik sözündən bir növ artıq bizim e, tədris aldığımız zaman biz qorxuruq. Üzeyir bəy haqqında müəllim danışır auditoriyada və bəs, biz düşünürük ki, biz indi sual verirsək ki, niyə? belə idi. Biz çox böyük agresiyayla ilə rastlaşarıq və bu belə də olur. Halbuki Üzeyir bəyin dahiliyi şərqin, müsəlman şərqinin ilk operası yazmağında idisə, əgər onun təhsil həyatı var. Əgər biz bilsək ki, Üzeyir bəy çox yaxşı, Şuşada çox yaxşı təhsil almışdı. Onun backgroundunda Rus Tatar məktəbinin çox böyük rolu var. Daha sonra Qori Məlimlər Seminariyasına qəbul olması ki, Azərbaycandan Qori Məlimlər Seminariyasına qəbul olan 9 Azərbaycanından biri olub Üzeyir bəy. Yəni bu yolu, bu biografiyanı bütün romantizmdən, bütün sentimentallıqdan uzaq şəkildə tələbələrə aşılasaq, tələbələrin Üzeyir bəy və ondan sonraki Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinə olan münasibəti də dəyişəcək. Məsələn, onların Asəf Zeynallıya, bugün Ertuğrul Cavidi tanımayan bir musiqi şunas bəstəkar və ifaçı nəsli yetişir. Ertuğrul Cavid uzun illər yaşamadı, bəli, amma musiqi tarixində onun çox xüsusi yeri var. Və beləliklə, onun əslində yaxşı izah olunduğu zaman Azuriyada belə bir sual yarana bilər. Əgər Bəlkə biraz radikal sual olar, amma olsun, yaransın, bəlkə Ertuğrul Cavid və yaxud da Asəf Zeynallı bu qədər erkən vəfat eləməsəydi, bəlkə də Qara Qarayev bu qədər məhşur olmayacaqdı. Bəlkə də İldırımlı Yollar Baletindən daha möhtəşəm bir opera yazılacaqdı. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir məqalə oxudum. Salieri və Mozart haqqında çox yaxşı polemik bir fikir ortaya qoyulmuşdu ki, bəlkə Salierinin kölgədə qalmağı Mozartı bugün musiqi tarixində dahi elədi. Məsələn, bugün Azərbaycanda musiqi tənqidi yoxdur. Amma musiqi tənqidi ixtisası var. Və yaxud da musiqi tənqidi fənni var. Çox maraqlıdır musiqi tənqidi və Üzeyir bəyin 20-ci əsrin əvvəllərində yazdığı məqalələrdə bu, bu mövzuya xüsusi toxunub ki, Bəstəkarlar İttifaqının tərkibində tənqid şöbəsi var. Amma tənqid, tənqidçilərimiz bu işlə məşğul olmur. Düşünün, 100 ildən çox bir vaxt keçib və hələ də bu problem öz aktuallığını qoruyur. 100 il əvvəl yazılan əsərlər hələ də konsertlərdə müasir musiqi adı altında ifa olunur. 100 il ə, sənət üçün çox böyük bir zamandır. Bu 100 ildə nələr baş verib? Təkcə 20-ci əsrdə musiqinin, ə, musiqidə nə qədər estetika yaranıb, bir-birini ə, təsdiq eləyən, təksib eləyən, ə, bir-birini inkar eləyən. Amma biz hələ də 100 il əvvəl yazılan əsərə, Şönbəlqin əsərlərinə biz müasir musiqi deyirik və onu bu cürdə ifa eləyirik. 
və bu gün hansı problemləri yaradır? Azərbaycandan xaricdə təhsil almaq üçün gedən tələbələr düşdüyü öz yaşıtları olan bir mühiddə, əgər şön bir haqqında müasir bəstəkar desələr, inanın ki, bu bir mənalı qarşılanmayacaq. Məsələn, Bakı caz şəhərdə, amma Azərbaycanda caz musiqi təhsili yoxdur. Bakının cazla olan yeganə bağlılığı Bağıf Mustafa Zadənin burada yaşaması və Əzlə Mustafa Zadə, yəni bu iki addır. Amma hələ də caz musiqi 21-ci əsrdə nəzəriyyəsi olan hər şeyin təhsili var. Yəni, az qalır ki, street art belə ayrı bir təhsil, bir akademiya yaradılsın və orada sırf qrafiti, street art kimi estetikalar tədris olunsun. Və tədris, təhsil dörd divardan ibarət deyil, mütləq önündə kimisə heykəli olan dörd divardan ibarət bir bina deyil. Amma bizdə hələ də təhsilə belə bir münasibət var. Haradasa biraz da avtoritar bir münasibətdir bu. Musiqi təhsil sistemində, avtoritar demişkən, musiqi təhsil sistemində ən böyük problem. Biz Sovet dövründə yaşadığımız 70 ili musiqi tariximizdə Demək olar ki, yox sayırıq. Məsələn, bugün musiqi tarixi ilə bağlı olan, elə nəzəriyə ilə də bağlı olan bütün dərs vəsaitləri, ümumiyyətlə, dərs vəsaitləri və fən proqramlarının çox böyük monitoringinə ehtiyac var. Çox böyük monitoringinə ehtiyac var. Konkret, hesab edirəm ki, konkret qaydalar olmalıdır. Və bu qayda, bugün bəli, bir qayda var. Bu qayda nədir? Elmi dərəcəsi olmayan hər hansı bir musiqiçi sertifikatından, qatıldığı təlimlərdən, aldığı təhsildən asılı olmayaraq, istəyirsən sən Juliot School-da da təhsil ala bilərsən, əgər Azərbaycanda təsdiq olunmuş elmi dərəcən yoxdursa, sən musiqi təhsilinə dair heç bir şey, yəni dərs və saytı yaza bilməzsən. Bu, çox ağır bir qaydadır. Bu, 21-ci əsrin bütün qaydalarını, yəni hansı ki, sənətə dair, təhsilə dair olan bütün baxışlarını inkar eləyən və bizi bir çox platformalarda çox pis vəziyyətdə qoyan, beynəlxalq platformalardan söhbət gedir, qaydadır. Yəni, harada deyiriksə bunu, bizə çox qəribə baxırlar ki, yəni, elmi dərəcə sənin deyə biləcəyin bir söz varsa, nə qədər rol oynayır. Ona görə də bugün bəlkə də cazla bağlı kitab yazmaq istəyən, dərs və səhət yazmaq istəyən gənclər var. Amma onların qarşısında belə bir problem var. Daha sonra doktorantura pilləsində təhsil alanların məhz bakalavriyyatdan, magistraturadan gələn o bizim təhsil sistemində bir şey var, sərbəst iş. Hansı ki, sən bakalavriyyatda 4 il və daha sonra magistraturada 2 il hər semestr sərbəst işi yazırsan. Bugün necə yazılır o sərbəst işlər? Məncə hamı bunu təsdiq eləyər və etiraf eləyər. Bəlli bir internet resurslarından copy-past olunur və o kağızlar üçün də minlərlə ağac kəsilir. Daha sonra o kağızlar kafedrada bir şıqafda qalır və daha sonra maklatoraya verilir. Nəticə, bu copy-pastlər sayəsində 4 il sonra bir tələbə özü mövzu götürüb, onun barəsində hər hansı bir şey yazır, yəni elmi yükü olan bir şeydən söhbət gedir, yazmaqda çətinlik çəkir. Daha sonra magistraturada eyni məsələ təkrarlanır və daha sonra doktoranturada nəticə daha acınacaqlı olur. Bugün tədqiqat işlərinin mütləq əksəriyyətində siz əgər gedib arxivə baxsanız, bu adları çox görəcəksiniz. Fulan bəstəkarın yaradcılığının üslub və xüsusiyyətləri, fulan bəstəkarın yaradcılığının spesifik cəhətləri, yəni bu tip və yaxud da müftada ilə ola bilər xəbərin yeri dəyişilsin, amma məna etibarı ilə elmi yükü az olan, elmi yeniliyi az olan işlərin azalmasına səbəb olur. Və bu da yenə başlayır bakalavriya təhsil sistemindən və hətta çox dərinə keçə birinci sinifə gedəndə o müəllim bizim musiqiyə olan münasibətimizdə ki, musiqi ruhun qidası da o cümləsi ilə başlayır. Və bu, düşünün, 20 il sonra bu bəsitliyə gətirib çıxarır. Bugün əgər biz hər dörd ixtisas üzrə həm ifaçılıq, həm musibişnaslıq, bəstəkarlıq və cirijorluq istiqamətləri üzrə həqiqətən də bizi beynəlxalq platformalarda rahatlıqla öz fikrini, analitik düşüncəsini ortaya qoyaraq təmsil edən əsl musibiçilər yetişdirmək istəyiriksə, əvvəlcə musibi təhsil sistemində qərar verməliyik. Sovet musibi təhsil sistemini bərpa edib o yoldan mı davam eləyək, yoxsa alternativ bir fikrimiz varsa, yəni bu Avropadırsə, bu Qərbdirsə, mütəxəssislər dəvət etmək və sıfırdan musibi təhsil sistemi qurmaq. Ki, mən ikinci dediyimin əleyhinəyəm bir musibşunas olaraq, çünki mən Sovet 
ə, musiqi təhsil sisteminin hər nə qədər bizim 30-50-ci illər kimi qaranlıq bir dönəmimiz olsa da, ə, onun qorunmasının, bərpasının tərəfindəyəm ə, və biz də o sistemdə təhsil almışıq. Haradasa hesab edirəm ki, deyəcək sözümüz daha çoxdur o sistemlə bağlı. Ə, hər halda iki alternativimiz var. Musiqi dərs və musiqi ilə bağlı dərs vəsaitlərinin, fən proqramlarının adekvatlığının, mütəxəssisi olan ə, bir mütəxəssisə onun dərs deyə biləcəyi fənini vermək, müəllimə dərs yükü düzəltmək bizim prioritetimiz olmamalıdır. Tələbəyə kim dərs deyə bilər, bu auditoriyaya kim girə bilər? Sual bu, hər zaman bu olmalıdır və buna cavab tapılmalıdır.